Juni 7 mwaka 2019 ilikuwa ni siku ya tofauti sana kwa wafanyabiashara nchini ikiwa ni baada ya rais Magufuli kuamua kukutana nao ikulu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mazungumzo huku kipaumbele kikiwa ni kusikiliza kero zao. Kama ilivyokuwa ada, mazungumzo hayo yalikwenda salama salmini ndani ya masaa tisa. Rais Magufuli na baadhi ya wafanyabiashara waliokuwa wakiziwakilisha almashauri zao walikuwa na wakati mzuri kweli kweli kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanakwenda sawa katika biashara zao pamoja na maslahi ya nchi kwa upande wa kodi. Mtazamaji, hapa nimekuandalia matukio matano tu yaliyotikisa katika mkutano wa JPM na wafanyabiashara. Na hapa ninaanzia chini kwenda juu. Tukio namba tano ni flash. Unaweza ukao unajiuliza kwa nini nasema flash? Wakati Rais Magufuli akifungua mkutano huo, alianza kudadavua kwa kina jinsi ambavyo kodi zinavyolipwa ila akataka kuwataja wale wanaokwepa kodi na katika kuonesha msisitizo akataka kuwaonesha wafanyabiashara hao uthibitisho wa flash yenye majina hayo. E bwana e. Haikuwa rahisi kwa rais JPM kuionesha ile flash. Cheki hali ilivyokuwa. Najua hamtaki niendelee kuzungumza hizo. <laughs> Mkitaka orodha nayo ni nayo. Hii wameiiba nini? <laughs> Kwa kweli tab... ah nimeiona. <laughs> Unajua makoti haya wazee huwa yanatoboka mpaka huko chini. <laughs> nimeiona. Ngoja nitafute hiyo. Unajua mambo mengine. Nenye msijali koti hata lichanike lakini hii. Eh. Eh. Imefanyaje? Hii kwa kweli lazima niitoe tu. Hebu itoe. Aya hebu ipandishe huko. Ndio, hebu ishoe na hiyo. Lazima hii toke tu. Hebu patane bana hapo. Haya hii hapa. Kwa hiyo nina flop mbili. Ile ni azile document na ile nyingine ni yaware ambao wanaandika vitabu viwili viwili Tukio namba nne ni kitendo cha kulipia mashudu ushuru wa mazao Ule muda uliokuwa ukisubiriwa na wengi ukawadia Wafanyabiashara wakapata fursa ya kuanza kueleza changamoto wanazokutana nazo na hii ilikuwa ni show ya mkoa kwa mkoa mara pap ikafika zamu ya mkoa wa Singida hapo ndipo madudu yalipoanza kufunuliwa. Msikie huyu anavetiririka. Mheshimiwa pamoja na hii tulipendekeza kwamba uwe uondoe vat kwenye mafuta inayozalishwa Tanzania na kuweka ushuru ya dola 250 kwa tani kwenye mafuta inayotoka nje. Tunakushukuru mwaka jana ulituongezea ushuru kutoka asilimia kumi hadi asilimia tano. Lakini bahati mbaya soko la dunia la mafuta kupikia ilianguka zaidi ya asilimia 34 kwa wastan wa mwaka jana. Kwa hiyo ile faida tuliyotegemea kuweza kuwapa wakulima tulishindwa. Wakati mafuta inayotoka nje kwanza hata sio ghafi. Wewe mwenyewe mheshimiwa ulishaenda bandarini na kuangalia. Lakini bado haya matatizo yanaendelea. Na hatuna uwezo leo kuz, ku, kutosheleza nchi yetu. Lakini hiyo hiyo sera unayotutengenezea tunakuumba sana iwe sera ya miaka tano hadi miaka kumi. kwenye mawiwanda 
na 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 nafikiri na kabisa tuna makasoro mengi sana kwenye viwanda vyetu lakini badala kutuelekeza badala kutusaidia badala kutushauri tufanye vizuri nia yao nia yao ni ni kupata sifa kwamba wamefunga viwanda wanafanya kazi wanafunga kiwanda hawatushauri tufanye nini kuna target yao wanayo ya kupiga faini wanafuatilia faini lakini hawafuatili yale matatizo tuliokuwa nayo mwenzangu alisema kwenye mafuta kuna kodi 21 au 21 samani ningependa kuisaisha mimi mwenyewe nalipa kodi 41 na sijui bado zipo ngapi na shukuru TRA wametengeneza kitabu tunajua kodi ya kulipa Kaka, kitabu kadogo tunaomba kila manisma kila halmashauri inchi nzima itengeneze kitabu ili kila mmoja ajue kodi anayotakiwa kulipa hatujui vikodi vinatokea wapi nikupe mfano mheshimiwa tunalipa mwenzangu hapa aliongelea ushuru ya mazao mheshimiwa mashudu mashudu sio mazao na vyojua mimi mashudu ni kitu inatokana na alizeti au mashu, uh, pamba inachajiwa ushuru ya mazao nina risiti gari inatoka singida au inatoka tabora inaweza ikakamatwa nzega tabora kibaigwa minjingu babati loliondo longido Ina, kila mmoja anataka apewe ushuru apewe ushuru asante sana nafikiri mnaweza mkaona tunayotaka kuyasikia Waliongea sasa hivi wamejitahidi sana ina inafurahisha kwamba at least we see the challenges. Na hili ni tukio la tatu. Na hivi ni vituko vya mzee wa Mbeya aliyefahamika kwa jina la mzee Mahenge. Ukumbi ulikuwa kimya kwa muda mrefu ukiwa na usikivu wa hali ya juu, lakini ilipofika zamu ya mzee Mahenge, mfanyabiashara huyu ambaye anatoka mkoa ni Mbeya, I say, hali ilibadilika. Vilikuwa ni vicheko tu vinasikika ukumbini kwa yale aliyoyasema hata Rais JPM alishindwa kujizuia lakini eneo moja ambalo linaamikiwa ambao mwenyewe unalifahamu ni moja tu ambao ni TRA Mheshimiwa Rais mimi nitegemea tukija hapa wote tutapimwa vipimo mwenye jipu mwenye jeraha la mgongoni kichwani tutatibiwa leo hapa lakini naona wewe kingi tunazunguka zunguka tu baada tujafikia mahala pa kutibiwa wewe ndio rais wetu ndio dokta ambaye unatakiwa utitibu sisi wafanyabiashara ili tuweze kuleta tija kwenye serikali mapato ya ongezeke lakini nikitaka kusema rushwa mimi nakubaliana kabisa na mheshimiwa rais baba rushwa tunatoa tunatoa kwa sababu zifuatazo kwanza makadirio makubwa ambayo hayalingani na biashara yako. Sasa ukishaambiwa wewe unatakiwa kulipa milioni sita mtaji wako ni milioni thelathini Mheshimiwa hapo uwezo kwanza kuomba kwa baba na mwezi hapa sina hela kwa hiyo mnakaribisha mna mazungumzo. Lakini ningekuwa ni kodi ambayo inalipika wala hakuna haja ya kuzungumza na mtu wa TIA ni kunyoka tu kwenda benki siku hizi tena hakuna haja ya kwenda kati ya yeye. Unalipa juu kwa juu hela zinaingia serikali ni umemaliza. Una, una, unatoa provision, unalipa, unatengeneza hesabu, unafunga mwaka, wanakupa final statement, unamaliza. Lakini baada ya miaka mitatu minne wanaliviwa sema wewe ukulipa kodi vizuri. Mbona tulikuwa mnafunga mwaka wote vizuri? Imekuweje leo unanilisha tena nyuma? na mara nyingine sasa wanakukuta katika kipindi kibaya mheshimiwa rais. Wewe mtu umeshafilisika, wanakuambia sasa lipa milioni 30. Kwa kweli msemaji mmoja amesema huko, sisi hasa wafanyabiashara wenye umri mkubwa, mheshimiwa rais dio imepanuka. Imepanuka kabisa tukitupima huko ndani, labda vijana tu walikopa watapona. Mimi na umri wa miaka 60 sasa hivi, yani hata ninaposimama hapa na hofia kwamba huko mbele labda ana 
wanaona wanasema ha wewe mzee tena umeanza kwa hiyo mimi naomba ulinzi wako mheshimiwa kama nikikuwa namba yake ndio haya hata wakinusa nusa tu pale kukuonea unampigia amen ila sasa wakipata kwa hali halali usiwachongee Ah itaonekana kama ni halali au si halali. Kwa watu kila mtu hapa na kidonge chake hapa. Inatakiwa kila mtu aseme ndio ungeona upana na ukaona kodi na hujumiwa kiasi gani. Hakuna mfanyabiashara anayetaka asilipe kodi. Tunajua kodi ndio inafanya nchi yetu endelee. Lakini fedha unazopata wewe mheshimiwa rais za kodi haki ya Mungu inawezekana kama sio salusi mbili moja moja na utakana inapotea mara nyingine naomba kusema hata nusu kwa nusu mnako kiambiwa milioni 600 mnashuka mnashuka mnafika 60 unaambiwa sasa 30 weka hapa 30 tutalipa huko ndio tunapofanya tusikudanganye upate mapato kilicho naona wengine wakutaka kusema waigwana sema kilichojificha sharai kilichojificha hawasemi kwamba baadhi yao sio wazuri ni walalushi alafu kitu kingine kwa tamseni kuna hoteli levi hoteli levi sheria ya jiji au walimashauri wanakusanya ile kodi wanasema asilimia kumi ya mauzo sio ya faida ina maana hiyo siku umekusanya laki moja kumi waache pale hii nayo ni kandamizi hawasemi asilimia kumi ya faida wanasema asilimia kumi ya mauzo mheshimiwa japo yuko hapa kwa kweli naomba ya IDB imekaeje hii hawajatoa sabuni hawajatoa wafanyakazi hawajatoa matumizi mengine mnagawana kama vile mlichanga haya asante sana mzee wetu wa mbea Tazamaji bado tunaendelea na sasa nimefika kwenye tukio namba mbili. Ni vile mfanyabiashara Kilua alivinyang'anywa ardhi mbele ya JPM. Huku na huku mfanyabiashara Muhammad Kilua akajikuta katika sintofahamu baada ya kero aliyoitoa ikimtuumu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lukuvi kuwa amemnyang'anya ardhi aliyokuwa akitaka kufanyia uwekezaji. Wanasema siku ya kufa nyani miti yote uteleza. Ndivyo ilivyokuwa kwa bwana Kilua. Rais Magufuli akamgeuzia kibao kwa kuwa mfanyabiashara huyo alikuwa na umiliki wa ardhi kinyume cha sheria. Viko kwenye makontena na vimeshaanza kuwaya zingine zimeanza kukatokatwa na kuliwa na mapanya. Nimepata barua ambayo naambiwa kwamba nisiendelee na ujenzi wa aina yoyote pale na ili eneo liko chini ya daftari ya rais kwamba nisiendelee na uwekezaji wa aina yoyote. Mheshimiwa Rais, binafsi na kuomba na nakuahidi lile eneo uniruhusu niendelee na uwekezaji na makampuni mengi ambayo nimeongea nao na nimekubaliana nayo. Leo kiniruhusu mimi kesho naanza ujenzi pale na nitakupa ndani ya miezi minne uje ufungue viwanda kumi pale na viwanda vingine vitaendelea unaweza kwa vikuta kumi au zaidi hata ya kumi nilijipanga baada ya kupata kauli yako mheshimiwa rais ulipokuhitaji wa Tanzania kwamba wakati unazungumza kwamba unahitaji kuingia kwenye uchumi wa viwanda ulikuwa unajivunia kwa sababu una wananchi ambao ni sisi hichi ambacho nimekianza na nimekuomba sitokuangusha nitajenga viwanda pale na nitajaza pale nisipofanya hivyo ni hata kunifukuza nchi mimi nitoke lakini nakuahidi nitafanya na ninaweza Muhammad Kalu aliyekuwa anaongea hapa ana share 1500 katika hili eneo ambalo anataka kulichukua Watatu anaitwa Kalua Steel Group 
wana share elfu mbili lakini tukipekua chini ya hii wa, watatu hawa ni wageni wa china hawa wanaojiita kilua still go kuna wa china hapa ndani kwa hiyo mohamed ana share zake 1500 lakini kamaka huyu alikuja kwangu huyu kamaka bodi fadha wake hapa nchini ni eh, shubash patel lakini huyu ni mrusi anafanya kazi na wanafanya biashara wengi amekuja ofisini kwangu akawa na mfanya biashara wa SGS Jesse yeye ndiye aliyempa bilion nne za kunulia ardhi kule lakini yeye alilipa bilion moja sasa baada ya udanganyifu wote huo commissioner aligundua na baadaye kamaka amekuja ofisini kwangu anadai bilion nne alizompa huyu bana kununua atalipwa na nani lakini yeye kanunua kwa mbinu zake ameweza kununua ile ardhi kwa shilingi bilioni moja against market value ya 5.8 per acre kutokana na udanganyifu mwingi ulioonekana halafu hawa hawana viwanda mheshimiwa rais hawana viwanda mm -mm. walipeleka hawa watu china wakawaonyesha kule wa china wanawekeza viwanda wenye viwanda wako kwa hiyo hawa wanafanya kazi ya TIC na IPZDA wanachukua ardhi wanasema siju wanatengeneza industrial park sio magodi pale nendeni mkaangalia kama kuna industrial park watu wamepimiwa ardhi wamekodishwa pale wamewekeza viwanda vyao kwa mazungumzo waliofanya China kamishna wangu ana akili sana na timu yangu na kukuangalia utendaji usio kuwa na mizengo huu nao sema sema mheshimiwa rais na kwa msimamo wako hati hizi zimefutwa kwa sababu upatikanaji wake haukuwa fair Kamishna amefuta hii haridhi nataka nimwambie Mohamed Karua umeshaandikiwa barua umemtumia mkuu wa mkoa ameniandikia nimemjibu umemtumia mkurugenzi wa TIC nitamjibu nataka nikwambie hapa mbele wafanyabiashara wenzako ardhi hii uliopewa kinyume cha utaratibu ekare moja zimefutwa na sasa unachotakiwa kufanya wewe hao wa china unaosema wana viwanda kwenye container wapeleke kwa mkurugenzi wa TIC Unajua mimi nilimshangaa huyo Karua ni kwa simjui. <laughs> Lakini alipoanza kuzungumza hilo nikaona huyo shetani amempandia wapi. <laughs> Sera ya ardhi kwa mujibu wa sheria za ardhi. Sera ya mwaka 65 inazungumza wazi kabisa kwamba ardhi itapewa kwa raia wa Tanzania tu. Ambaye sio raia atapewa kupitia TIC kwa ajili ya uwekezaji hiyo ndiyo sheria lakini ukisoma pia sheria namba 4 ya mwaka 95 na sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 95 na sheria ya matumizi ya ardhi kitu kinajulikana kabisa haiwezekani ukaenda ukachukua ardhi hii ndio umarubanja sijui unene wewe unachukua ardhi wewe at cheap price halafu unaanza kuiuza ardhi Nilienda kuweka jua la msingi kufungua kile kiwanda cha ndugu Karua. Na nilipofika nilijua tu huyu Karua sio yake ila palikuwa ni wachina Kwa sababu waliokuwa nanitolea maelezo ni wachina lakini kanyamaza kwamba mtu ameshakula percentage yake hapa kwa hiyo atafanya business yake. Nilikuepo. Nikakifungua kwa sababu ninachotaka mimi ni employment kwa Watanzania whether you are black, blue, red member provided an investor for me is fine kwa sababu tuna create employment wananchi watapata revenue serikali ta collect revenue na kadhalika akaniomba kwamba nataka niongezewe hii kwa sababu kuna mashamba tumeyafuta yalikuwa ya watu sasa palikuwa na sababu gani ya kuyafuta mashamba ya watu halafu tumgawie tena mtu mmoja mashamba hayo hayo it's a contradiction na sasa ni tukio namba moja. Hizi ni kauli za mbunge msukuma zilizopelekea hadi waziri Kakunda kutumbuliwa. Hii ni ya kwanza na ya mwisho ambayo imepelekea Rais Magufuli siku ya leo kufanya mabadiliko. Tazamaji hapa hakuna haja ya kueleza mambo mengi ila shuhudia mwenyewe kwa macho yako kile kilichotokea kuanzia mbunge msukuma alivyoongea mpaka uamuzi aliochukua leo Rais JPM sema tu kwa vile tunakaguliwa pressure zilizoko huko mitaani watu wanatembea na dawa za, za 
za pressure wengine mpaka na sindano kwa hiyo bila kutusaidia unasema kweli tuanzishe viwanda lakini mali hazinunuliwi na serikali haitusemei mimi nikiuliza huu ndani mheshimiwa rais umsimamisha hapo waziri wa viwanda na biashara hakuna mtu anamjua mfanye biashara labda wale wakubwa kabisa Asa kwa nini? Yaani watu wanamlaumu mipango kila siku. Hakuna kimbilio waziri wa viwanda hajulikani. Na hana meno mheshimiwa rais, ukishikwa hapa mazingira, ukishikwa huku jenista Mwagamu, ukishikwa huku kila mahala pa megawana. Sasa yeye ni wakazi gani? Ni vizuri tu ukaondoa hiyo wizara ukaweka ukaweka waziri wa fedha na viwanda na biashara. Mara mia. Hao po ndipo utapata mambo yatakayoweza kusema. Hakuna mtu anamjua waziri wa viwanda hapa na biashara. Tunamuona tu ukiwa naye kwenye ziara. Kwa nani ameenda kuzungumza mambo ya biashara, kukuza viwanda, kuwatetea wakiwa na matatizo yao? Paka utuita rais ndio aje asikilize. Kwa ni kuombe sana mheshimiwa rais kwa hayo machache. Na kushukuru sana. Naomba nikupe mifano miwili ya tarehe hii. Wiki mbili mimi ni mfanya biashara wa mabasi. Watu wa mabasi wamefungiwa na tarehe hii kwenye account wakaja kwetu kama wabunge wanataka kumwona waziri mkuu lakini maelezo yao tukampigia kamishna kamishna akaelekeza warudi kule akatoa maelekezo wamefika kule anambia mnatumia wanasiasa tunaandika kodi mara mbili sasa mimi najiweza kuongea nikaondoka mwenyewe nikaenda nikaomba kikao na meneja na timu yake nikaambia mimi ndo mwanasiasa tuliowasaidia niambieni kuna tatizo gani mheshimiwa rais mfanyabiashara ana basi sita zenye samani labda ya milioni 300 mikweche eh amepelekewa assessment ya milioni 900 eh gari zenyewe alizonazo milioni 300 tena mkopo wa benki sasa mazungumzo yakaanza miaka miwili kutoka 900 inakuja 700 kutoka 700 150 150 tutakuwa andikia 43 tupe 20 na yeye akawaambia si wapi bora nilipe wakasema sasa wewe kwa kukomesha tunakuandikia mara mbili akaenda kufunga kampuni na wasukuma hatujui kwa laramika kaenda kukopa kopa hela kaenda kuzuia mpaka leo amesimamisha magari hii kazi wao wenyewe wakasanii wakasema tuna mtu ambaye ana kiwanda alikuwa anatengeneza hapa kuanzia matidio paka inatoka CD imeshakamilika na kiwanda kiko hapa hapa kimefungwa na TRA mimi mwenyewe nikaja pale nikaenda kuzungumza nao Nikaona hili swala mbona halieleweke nikampigia kamishi na wakodi za ndani akasema njoo nao ni kitu cha aibu mheshimiwa rais tiara hii ya Kariako imempa barua mbili za kumpongeza kama mlipa kodi bora 2016 2017 mlipa kodi bora sasa na wakampa pia mwongozo wa kuachukulia withholding tax huo ndo mwongozo alikuwa amepewa baada ya kuona anafanya vizuri makampuni ya wachina wanaotengeneza duplicate ya hizi kazi za wasanii wa Tanzania wakaenda kuzunguka huko TRA TRA wakaja wanasema sasa wewe unatakiwa utulipe wasanii wote ni wafanyakazi wako uwalipie SGR sijui na vitu gani tunakudai bilioni tatu hajakaa sawa wamefunga account na kiwanda kimefungwa mwaka mmoja na nusu na alikuwa na uwezo wa kulipa serikali milioni tisa. tuna mwaka mmoja na nusu kimefungwa Tumeenda kwa kamishi na mheshimiwa rais. Hiyo kesi imeamuliwa ndani ya dakika tano. Amenyimwa leseni mwaka mmoja nusu. Leo ameshapewa toka Jumatatu. Sasa vitu kama hivi mheshimiwa rais ndio anasema hawa watu wa katikati hapo ukiondoa level ya kamishi na hawa watu wengine. Ni vizuri wa, kabisa wamefungulia. Bado hakijafunguliwa. Kamishi na general. Au jamani nafanya vibaya kuwauliza hapa hapa. Mheshimiwa Rais nashukuru sana. Hilo tatizo likuja kama alivyosema Mheshimiwa Msukuma likatatuliwa na kamishi na kodi za ndani ndani ya dakika chache sana. Na umeambiwa waende kariya yako kiwanda kifunguliwe bila matatizo yoyote. Na tax clearance wapewe. Hatuna shida nao Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kimeshafunguliwa kiwanda. Mheshimiwa Rais hajaenda kariya yako lakini leo nana naye uzika ni huyo. Haya jibu hapo hapo.
wakiwa wafanyabiashara nchini na rais Magufuli ni wa kwanza kutokea nchini ambapo ulihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na wale wa sekta binafsi. Mtazamaji na hayo ni baadhi ya matukio ambayo nimekuandalia yaliyotokea kwenye mkutano wa Rais Magufuli pamoja na wafanyabiashara ambao ulifanyika katika ukumbi wa ikulu jijini Dar es Salaam jana Juni 7 mwaka 2019. Felista Masai ndiye niliyokuandalia matukio haya matano. Lakini ni kusisa na uendelee kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers na Twitter tunatumia Global Habari. Asante na kwa heri. Mkuu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ane Mkwaju 029 anapenda kwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kuj ajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta umeme pamoja na video production ada zao ni nafuu sana na unaruhusiwa kulipa kwa awamu kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0745560090 au 0652835253 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda